Hallo, guten Tag und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ich bin zurück aus Leipzig. Ihr habt meinen Blog, äh, meinen Blog, meinen Vlog schon gesehen. In Leipzig war wieder jede Menge los. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Wir hatten eine tolle Unterkunft und äh, wir haben wieder jede Menge super Leute getroffen. Und ähm, ja, was passiert sonst noch, wenn man auf der Buchmesse ist? Man kauft sich Bücher. Und zwar habe ich mir nicht auf der Buch äh, Buchmesse selbst Bücher gekauft, sondern da habe ich mir einfach nur wahnsinnig viele äh, neue äh, Ideen und Inspirationen geholt, sondern ich habe mir auf der äh, Antiquariatsmesse, die ja auch immer in Leipzig stattfindet, auch immer auf der Buchmesse ist, jede Menge Bücher gekauft und im Jokers. Und ein Buch, was ich mir im Jokers gekauft habe, das liegt hier noch, weil ich es gerade im Video abgedreht habe, das ist dieses Buch. Schaut gerne mal in diesem Video vorbei, da packe ich es euch mit euch gemeinsam aus. Das ist also eine Ausbeute aus dem Jokers, das ist also das erste Buch. Und dann sind es noch 5, 6, 7 Bücher, die ich mir im Jokers und auf der Antiquariatsmesse gekauft habe, die ich euch heute vorstellen möchte. Und dazu wünsche ich euch viel Spaß. Wie ihr wisst, bin ich ja jemand, der alles liest, worauf er Bock hat und äh, das beschränkt sich bei mir nicht nur auf Neuerscheinungen, sondern ich liebe es auch in Antiquariaten zu stöbern oder mal bei Rebuy zu gucken oder bei Momox, ähm, ob ich da irgendwelche Bücher finde, die mich interessieren und ähm, dann kommen mir natürlich so Läden wie Jokers oder wo gibt es noch Mängelexemplare, also ich kenne nur Jokers. In Münster gibt es auch eigentlich nur Jokers und eben halt ein, zwei Antiquariate, auch moderne Antiquariate. Ähm, ja, und da finde ich häufig Bücher, die mir gefallen und äh, die ich vielleicht auch schon vor ein paar Jahren mal auf Booktube gesehen habe, die dann vielleicht wieder in Vergessenheit geraten sind und die ich dann zu günstigen Preisen wiederentdecke. Und das Schöne ist, ich bin ein großer Fan von Hardcovern, da gibt es die Hardcover dann auch eben entsprechend günstig. So, so viel zum Thema Werbung für gebrauchte Bücher oder Mängelexemplare oder was auch immer. So, ich äh, spann euch nicht länger auf die Folter, denn ich habe im Jokers zugeschlagen. Das erste Buch ist Faye. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr bei Paddy reinschaut. Und zwar hatte die das mal vor zwei Jahren oder so gelesen. Und dieses Cover hat mich einfach absolut angefixt. Und schaut mal, was man von dem Cover gar nicht erwarten würde. Es ist aus dem Heine Hardcore Verlag. Es ist ein Südstaatenroman und ich sage euch kurz, worum es geht. Unerfahren, ungebildet und ungeliebt. Ein Zuhause kann man die Hütte im Wald nicht nennen, in der die 17-jährige Fay mit ihrem gewalttätigen Vater und den beiden jüngeren Geschwistern lebt. So beschließt sie eines Tages aus dem Hinterland Mississippis abzuhauen. Mit nichts als einer halben Packung Zigaretten und zwei Dollar in der Handtasche macht sie sich auf den Weg äh, nach Süden Richtung Meer. Viele Männer kreuzen ihren Weg, nicht alle meinen es gut mit ihr und nicht alle überleben die Geschichte. Klingt ein bisschen nach Richard Lehman, ist aber wahrscheinlich um Längen literarischer. Woraus bestanden Menschen und wie kamen sie zusammen, um das zu sein, was sie waren? Was war dafür verantwortlich, dass man gut oder böse war? Warum starben gute Menschen, während böse am Leben waren? Das ist ein Ausschnitt aus Fay und ich finde, allein dieser Abschnitt macht schon richtig Bock, dieses Buch zu lesen, weil die Frage, was ist gut, was ist böse, wird man böse geboren, beschäftigt mich ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Ähm, gekostet hat das Buch 7,99 Euro. Den Preissticker mache ich mal ab. Und ähm, ja, einer der ehrlichsten und eindringlichsten Autoren, die je aus dem amerikanischen Süden kamen. Donald Ray Pollock. Ich kenne den nicht. Ich kenne auch Larry Brown nicht, aber das wird sich demnächst ändern. Ich stand also vor dem Buch und hab, äh, wusste nicht genau, soll ich es jetzt kaufen oder nicht und habe Paddy einfach mal ein Bild geschickt und habe gefragt, kaufen? Fragezeichen. Und sie hat geschrieben, kaufen. Ausrufungszeichen. Und ähm, ja, mal schauen. Fame. Dann ein weiteres Buch, was mich unglaublich äh, angefixt hat aufgrund des Covers und auch aufgrund des Titels, denn es heißt Die abenteuerliche Reise des Peter van Eckeren 
in die neue Welt. Das ist auch scheinbar wieder so ein Abenteuerroman. Sieht so aus. Hat gekostet 5,99 Euro und ist von Meinrad Braun geschrieben. Meinrad Braun ist ein deutscher Autor und geboren in Ulm, studierte Völkerkunde, Volkskunde und Paläontropologie sowie Medizin in Freiburg. Alter Schwede! Er lebt in Mannheim und ist als ärztlicher Psychotherapeut tätig. Also wenn der Mann nicht geboren ist, dafür dieses Buch zu schreiben, dann weiß ich es nicht. Aber worum geht es denn da? Ich muss mal eben hier diese ganzen Sticker abmachen. So. Amsterdam 1701. Um einer Anklage wegen Ketzerei zu entgehen, macht sich der junge Pietist Peter van Ackeren auf den beschwerlichen Weg in die entfernte Kolonie Suriname. Auf seiner Reise begegnet er Seemännern und Sklavenhändlern, Indianern und Wissenschaftlern, der Malerin Maria Sibylla Merian und der großen Liebe, die ihm sein Glauben jedoch verbietet. Zwischen unbändiger Natur, blanker Willkür und christlichen Missionaren sucht Peter in der neuen Welt nach seiner ganz eigenen Wahrheit. Ein toll, eine tollkühne Reise und eine lebensverändernde Suche nach sich selbst. Ein farbenprächtiger großer Roman. Klingt das nicht toll? Ja, gekauft habe ich mir das aufgrund der Thematik. Ist klar, Abenteuerromane, Entdeckungsromane, vielleicht so ein bisschen philosophisch. Das ist genau das, was mich im Moment total anspricht. Aus dem Emons Verlag. Für neu 16,95 das habe ich bezahlt, 5,99 Euro. Dann ebenfalls aus dem Joker, ein Buch aus dem Drömer Verlag von Garth Steen im Licht des Augenblicks. Das sieht so aus. Ist auch ein wunderschönes Cover. Mein Gott, ich werde zum Cover-Fanatiker. Hat auch 5,99 Euro gekostet. Oh, oh. Und darum geht's. Das Echo der vergangenen Tage. Als Trevor zum ersten Mal seinen Großvater Samuel und seine Tante besucht, ist er fasziniert von dem heruntergekommenen, riesigen Haus, in dem beide leben. Es ist das Anwesen seiner Vorfahren, die einst mächtige Holzbarone waren. Trevor spürt schnell, dass in Riddle House die Spuren der Vergangenheit allgegenwärtig sind und dass die Bewohner mit dieser Vergangenheit zu kämpfen haben. Doch niemand beantwortet ihm seine Fragen. Er macht sich auf nächtliche Erkundungstouren, stöbert durch längst vergessene Zimmer und Geheimgänge auf der Suche nach Antworten. Was ist die Wahrheit über seine Familie? Oh Mann. Ein atmosphärisch, poetisch und kluger Roman über eine einst einflussreiche Familie und ihr jüngstes Mitglied Trevor, der auf, seinen eigene, der auf seine eigene naseweise Art versucht, seine Familienmitglieder mit sich... Mit? Mit? Also seine Familienmitglieder mit sich, ihren Vorfahren und der Vergangenheit zu versöhnen. Mich würde mal interessieren, wie alt der ist. Ah, ich glaube, hier steht es. Geboren 1976. Und wann spielt das Buch? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine Ich-Erzählung. Kurze Kapitel. Klasse. Ich glaube, das wird eines der nächsten sein, die ich lesen werde. Vielleicht sogar, vielleicht drehe ich heute noch einen... Try a Chapter, dann ist das auf jeden Fall dabei. So, jetzt kommen wir zu der Ausbeute, bin ich unscharf? Nein. Aus dem Antiquariat auf der Leipziger Buchmesse. Das erste Buch ist von Martin Cruz Smith. Viele kennen ähm, Martin Cruz Smith äh, von seinem Meisterwerk, Meisterwerk äh, von seinem Klassiker Gorky Park, ist auch verfilmt worden. Ähm, ich habe damals Gorky Park gelesen vor ein paar Jahren, also relativ spät, und habe es tatsächlich nach 170, 180 Seiten abgebrochen, weil ich es ganz furchtbar langweilig fand. Ähm, eigentlich schade, weil vorher hatte ich auch schon einige Romane von ihm gelesen. Äh, nämlich hier Tatjana habe ich gelesen, war gut. Äh, Totentanz war auch gut. <lacht> und ähm, Die Goldene Meile war sehr gut. Diese beiden sind auch Akadi Renko Romane, der glaube ich nicht, ist aber auch egal. Ja, und auf jeden Fall das neue Buch, was ich euch zeigen will, 
ist Stalins Geist, ein Akadirenko-Roman von Martin Cruz Smith. Spielt also in der Sowjetunion und ich liebe äh, Agenten und Ermittlungsgeschichten in der Sowjetunion, äh, seitdem ich Kind 44 gelesen habe. Kind 44 von, ich glaube, der heißt auch Smith, ne? Tom Rob Smith heißt er. Kind 44 ist der erste Teil, Kolima ist der zweite Teil und ich glaube Lager 6, nee, Agent 6. Nee, wie heißt das? Agent 6, glaube ich. Äh, waren tolle Romane. Äh, sie wurden von Band zu Band schlechter. Äh, was heißt schlechter? Also weniger gut, aber auf jeden Fall ähm, die komplette Trilogie ist echt lesenswert. Nun ja, aber worum geht's in Stalins Geist? Im Kalten Krieg schickte Martin Crew Smith seinen Ermittler in den Gorky Park. Seitdem ist Arkadi Renko Kult. Jetzt ist sein Held in Moskau des Raubtierkapitalismus angekommen. Ein Anruf, den Renko zufälligerweise auf dem Apparat seines Kollegen annimmt und der sich als Mordauftrag entpuppt, führt ihn auf die Spuren der geheimnisumwitterten Omon, die im Tschetschenienkrieg als berüchtigte Eliteeinheit agierte. Ein Akadirenko-Roman um verlorene Hoffnung, schmutzige Geschäfte, aber auch um eine große Liebe. Martin Crew Smith Romane sind das Beste, was überhaupt über die zerfallene Sowjetunion, den Alltag unter der Perestroika, unter Jelzin und Putin geschrieben wurde. Jo, mal schauen, ob mich dieses Buch auch begeistern kann. Wie gesagt, nicht alles von Crew Smith ist so, äh, ja, ist so meins, aber allein die Thematik interessiert mich schon. Das nächste Buch ist von einem alten Bekannten, nämlich von Dion Meyer dem südafrikanischen Autor von sehr, sehr schonungslosen und knallharten Thrillern. Ähm, Dion Meyer, das Besondere an Dion Meyer ist, dass er auf Afrikaans schreibt. Und ähm, sein Protagonist heißt Benny Griesel. Und Benny Griesel, von dem habe ich schon, ich glaube, fünf oder sechs Bücher gelesen und finde sie alle ausnahmslos sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, er spielt auch sehr, sehr äh, intensiv mit den verschiedenen Metiers und Milieus in Südafrika, in Kapstadt, glaube ich. Ja, ich glaube, er oder in Johannesburg. Ich bin mir nicht sicher. Es ist allerdings, was ich hier habe, rote Spur. Äh, kein Benny Griesel. Jedenfalls habe ich keinen Hinweis auf Benny Griesel gefunden. Macht aber nichts. Denn Don Winslow, einer der großartigsten äh, Schriftsteller der heutigen Zeit, sagt, versuchen Sie es. Nehmen Sie dieses Buch in die Hand und legen Sie es dann wieder weg. Versuchen Sie es. Man schafft es nicht. Ich bin ein Profi und nicht mal ich konnte es. <lacht> Wenn ihr Politthriller mögt, die vielleicht mal woanders spielen als in Washington, dann müsst ihr zu äh, Dion Meyer greifen. So, zwei Bücher habe ich noch. Ein ganz besonderes Buch, ähm, was uns so ein bisschen aufgrund des Covers äh, ja so magisch angezogen hat. Äh, das Cover ist nämlich verdammt creepy. Man sieht also die Berliner Skyline da. Aber was dann kommt, ist schon... Äh, eigenartig, würde ich sagen. Geschrieben von Simon Urban, Plan D, im äh, Schöffling und Co. Verlag erschienen. Und äh, der Inhalt ist ein sehr, sehr skurriler. Ich bin ja ähm, aufgewachsen, als es die DDR noch gab. Und an meinem Geburtstag 1989 ist ja die Mauer gefallen. Das heißt, die beiden deutschen Staaten waren im Grunde auf dem Weg der Wiedervereinigung. Die Wiedervereinigung ist ja dann am 3. Oktober 1990 vollzogen worden. Und dieses Buch spielt halt so ein bisschen mit der Geschichte, was wäre, wenn das gar nicht passiert wäre. Die DDR 2011. Ein Ex-Berater von Staatschef Egon Krenz wird ermordet. Im grauen, zerfallenden Ostberlin sucht Hauptmann Martin Wegener von der Volkspolizei nach den Mördern und findet die Wahrheit über sein Land. Man kann von den Kapitalisten halten, was man will. Aber Beinfreiheit haben sie. Großartig. Und was mich dann im Grunde ähm, tatsächlich zum Kauf dieses Buches ähm, überredet hat, ist ein Zitat von Sarah Wagenknecht, die da sagt, ein beschissener Roman. Und hier hinten drauf steht auch noch äh, ein Zitat von Günter Schabowski. Wenn ihr euch so ein bisschen mit der Zeit ähm, um... 89 ähm, beschäftigt habt, dann kennt ihr diese legendäre Pressekonferenz, in der Günter Schabowski quasi 
ja, durch ein Missverständnis die DDR äh, zum Zusammenbruch brachte. Nach meiner Kenntnis ist das sofort unverzüglich im Handel. Cool. Ja, ein deutscher Roman, ein deutscher Schriftsteller, sehr interessant, spielt so ein bisschen mit der deutschen Vergangenheit und wie, was wäre, wenn es nicht so gewesen wäre, wie es war. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ein letztes Buch, was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist ähm, auch aus dem äh, Antiquariat und hat eine sehr, sehr ernste Hintergrundgeschichte. Sue Klebold hat ein Buch über ihren Sohn oder über das Leben mit ihrem Sohn und mit dem, was ihr Sohn getan hat, geschrieben. Liebe ist nicht genug, heißt das. Ähm, ich bin die Mutter eines Amok Amokläufers. Ihr kennt vielleicht den Amoklauf an der Columbine High School 1999. Dylan Klebold und Eric Harris haben da ein ähm, ja, Massaker angerichtet. Und es ist eigentlich so das Beispiel für ein Schulmassaker, was man immer so ein bisschen... Ja, als Beispiel der herannimmt. 17 Jahre nach dem Amoklauf ihres Sohnes Dylan erzählt Sue Klebold von ihrem Ringen mit der Frage, ob sie die Tat hätte verhindern können. Wenn sie nur aufmerksamer, liebevoller gewesen wäre. Sue Klebold ist durch die Hölle gegangen, aber an der Tat ihres Sohnes nicht zerbrochen. Sie hat einen Weg gefunden, weiterzuleben und hofft, anderen Eltern zu helfen, das zu verhindern, was sie selbst nicht aufhalten konnte. Von einem ist sie fest überzeugt. Elterliche Liebe alleine reicht nicht aus, um Kinder und Jugendliche vor den Folgen unerkannter psychischer Erkrankungen zu schützen. Am 20. April 1999 betraten Dylan Klebold und Eric Harris ausgerüstet, ausgerüstet mit Gewehren und Sprengstoff die Columbine High School. Dort töteten sie zwölf Schüler und einen Lehrer, verletzten 24 weitere Menschen und nahmen sich dann selbst das Leben. Es war der schlimmste Schulamoklauf der Geschichte. Dylan Klebold war mein Sohn. Ja, ich glaube, das wird auch wieder schwere Kost werden. Wobei für mich auch immer sehr interessant, was Opfer, also jetzt nicht Opfer, die verletzt oder verstorben sind, sondern Opfer, die in, im, im näheren Umfeld von Verbrechern, von Mördern, von psychisch kranken Serienkillern leben, was die erzählen, was die zu erzählen haben. Und ähm, darum bin ich auch sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Und ähm, ja, ein, ich glaube, weiteres sehr, sehr interessantes Buch in meiner True Crime Sammlung. Aus dem Fischer Verlag übrigens. Ich habe bezahlt, achso, das habe ich bei den anderen gar nicht gesagt, 6 Euro. Kostete neu 17 Euro, also allerhand. So, ja, das war's mit meinen Büchern, die ich mir aus Leipzig mitgebracht habe. Vielleicht war ja das eine oder andere von euch, äh, für euch dabei, von euch nicht, aber für euch. Ähm, ich werde mich natürlich wieder zeitig melden, wenn ich eines dieser Bücher gelesen habe. Und ja, das ist kein leeres Versprechen. Ich habe wieder etwas mehr Zeit und deshalb gibt es wieder Videos. So, und ich glaube, ich setze mich jetzt nochmal hin eine Stunde und werde ein... Try a Chapter Video abdrehen. Das gibt es dann in den nächsten Tagen. Bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr macht und tschüss.